para você do canal Marcos de Paula, do ou canal Arga Líder, você que está nos vendo aí pela primeira vez, você que já, já é inscrito no nosso, nos nossos canais, se inscreva, deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário, não se esqueça de compartilhar. Pessoal, isso aqui são quatro sobrados, dois sobrados geminados, todos aí executados com a argamassa polimérica Arga Líder. Isso aqui é tudo feito no bloco estrutural. Essa obra nós temos já o início dela aí na, nos nossos vídeos. Esse bloco aqui foi utilizado para as paredes de vedação. Esse foi usado para as paredes de divisão, tá? E nas laterais, ele mais largo. Sr. Bezerra, qual que é a metragem desse mais estreito aqui? Você lembra? 10, 19, 29? Essa é o... A, a, a construção aqui, pessoal, é bom deixar claro que a construção não foi executada. Que a gente vai olhar aqui pro lado de dentro. Oi! Opa. <risos> então, como a gente estava aqui, pessoal, dizendo a questão das medidas do, dos tijolos, aqui as paredes internas não foram rebocadas. Eles têm aqui uma. Nós chamamos de junta seca, né? A gamosa polimérica deixa uma junta de 3 a 4 milímetros, ok? Pessoal, e tem um vídeo nosso aí, se aqui eles tiveram que... Porque o tijolo como é estrutural, não que a casa foi feita de forma estrutural, tem colunas, normal, né? É, só que foi feito um tijolo estrutural, tem aquela medida que nós passamos para vocês aí agora mesmo, tem uma outra mais larga onde é feito a, as paredes de divisão. Então pessoal, tem um vídeo nosso aí, que é uma sequência para esse vídeo aqui, porque nós dizemos sempre o seguinte, o que segura a parede são as colunas e as vigas. Então não tem, a pessoa às vezes me pergunta, mas quanto altura eu posso deixar a parede com argamassa, com arga líder? Você pode deixar a altura que o teu projeto exigir. Porque se ela vai ter uma parede alta, a sua obra, um salão comercial, porque ela também vai ter colunas e as vigas. Então não importa, o que importa é que o projeto está sendo acompanhado por um arquiteto, por um, um engenheiro, entendeu? Então é isso daí, o que segura as paredes não é argamassa. E o que, que tem que ser mais, firme, mais, mais forte, mais resistente? O que tem que ser mais resistente é o tijolo, é o bloco, muito mais resistente do que a própria argamassa, tá? Então é isso aqui, a parte interna. Pode ver as paredes por ser um, um sobrado, né? Ali tem a, essa viga na parte de cima aqui, o sobrado. Aí as pessoas me perguntam se pode fazer sobrado com a argamassa polimérica. Pode não, pessoal, deve. Porque vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais fácil a execução. Porque, por exemplo, um sobrado você vai levantar um, um quarto desse, a parte de cima, sei lá o que. Você sobe aí com algumas sacas do produto e trabalha aí o, o dia todo. Então aqui, por exemplo, a rareja de divisória, né? Um bloco mais fino, mais estreito aqui o mais largo, que são aqui já é, aqui já é outro sobrado. Esse lado de cá já é um outro um geminado, né? Então as paredes de divisórias é nesse aqui que ele deve ter aí seus 14 de largura. Então é isso, pessoal. Não tem segredo de trabalhar com o produto. O segredo é você começar a trabalhar com o produto logo. Porque o que as pessoas mais dizem para mim, ah, quanto tempo eu deixei de usar argamassa, quanto tempo é, eu perdi dinheiro, perdeu dinheiro. Não é que deixou de ganhar, mas perdeu. Você deixou de economizar. Né? Então realmente você perdeu dinheiro e está perdendo por não utilizar argamassa polimérica. Se você não utiliza argalida, você está perdendo. Então o que a gente aconselha, pessoal? Usa é, pequena quantidade. Faz aí um muro para você adquirir confiança quanto ao produto, porque o produto é uma realidade, se você não está utilizando, é por motivo A, B ou C, aí compete a você saber porque você não está utilizando, porque a economia, tanto no material quanto na mão de obra, quem não quer e quem não precisa, todos, o consultor precisa, o dono da obra precisa, então é isso, tá? a gamassa polimérica é uma realidade, vocês viram aí que o que segura a parede não é a argamassa, e sim as colunas e as vigas. Tá aqui, ó. A espessura da, da viga e a laje do segundo piso. Então, pessoal, a argamassa polimérica é uma realidade. 
compartilha o nosso vídeo com seus amigos, pessoas que ainda não conhecem o produto, que não sabem que o produto gera aí no mínimo de, acima de 30% de economia entre material e mão de obra. Então, utilize aí a Arga Líder nas suas alvenarias, economize, ganhe dinheiro. Você imagina você reduzindo aí numa, em uma obra 10, 15, 7 dias aí de, de mão de obra, de alvenaria, hein? considerando um pedreiro e apenas um pedreiro e um ajudante apenas, entendeu? Um servente. É muita economia, pessoal. Pessoal do, do canal Marcos de Paula, do canal Arga Líder, por favor, compartilhe aí o nosso vídeo. Tá? Diz realmente para os seus amigos da construção Aquele seu amigo que você sabe que vai construir Erga massa é uma realidade Chegou realmente para ficar E para trazer economia Para a sua alvenaria Compartilhe Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito Deixa aí o seu joinha Um grande abraço, até o próximo vídeo Obrigado